సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు డిస్కస్ చేయవలసినటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఇంత మీకు కంటెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే సో ఈరోజు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే సో క్లియర్ గా వినండి సో ఈటీసి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఏడిహ్ నియాసిన్ ఎడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ అండ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టు ఫ్లావిన్ ఎడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ టు ఆక్సిజన్ వయా మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి ఎన్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ అవటం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ అయినాయో ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి ఎట్లాగా మనకి ఆ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ప్రోటాన్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేటువంటి చెప్పుకున్నాము సో ఫస్ట్ ఏంటంటే రిలీజ్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో సో రిలీజ్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ లో ఆ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ క్యారియర్స్ నుంచి డిఫరెంట్ క్యారియర్స్ ద్వారా సో డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా మనకి ఇవి ఒక ఒక షిఫ్ట్ అవుతుంటాయి అనమాట సో షిఫ్ట్ అయ్యి అల్టిమేట్ గా చివరికి ఏమవుతుందంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ టూ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఆఫ్ ఓటు గివ్ జస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ ప్రాసెస్ మన ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని అని చెప్పేసి అన్నమాట సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టు అప్టైన్డ్ విత్ కంబైన్డ్ విత్ ఓటు and uh, the energy released from the these oxidation reduction reactions is used to derive the synthesis of atp from adp sare ippudu ippudu cheppina point avadu so oxygen tho combine avutundi and water molecule form avutundi ee process lo electrons evetunna ee transfer avutunna ee process lo manaki ee uh, ee atp anetuvanti synthesis avutundi annamata okay so just a minute okay so this transfer of electrons is done by multiple carriers with constitute the electron transport chain so ee electron transport chain lo multiple carriers untay ana carriers nadi ante protein multiple protein structures anu okay na come into the structure of mitochondria chudandi so mitochondria structure chusinataithe manaku already meek previous ga explain cheyadam jarigindi so mitochondria structure manaki inner membrane outer membrane untu సో అవుటర్ మెంబ్రేన్ సో అవుటర్ మెంబ్రేన్ ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మనకి ఇలాగా ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఫోల్డెడ్ సీక్వెన్సెస్ ఏవైతున్నాయో ఈ ఫోల్డెడ్ సీక్వెన్సెస్ మీద మనకి వాటి క్రిస్టే అని చెప్పేసి అనము ఆ ఫోల్డెడ్ సీక్వెన్స్ మీద క్రిస్టే మనకి ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు ఫోల్డ్ అవుతుంది అన్నట్లయితే సో ఇక్కడ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తుంది మన మైడ్ కంటే సెల్ ఇన్ ద సెల్ అని అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఎక్కువ సర్ఫేస్ కోసం ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటి ఫోల్డింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో మైడ్ కంటే ఏమంటామంటే ఇంకా చెప్పాలంటే అటానమస్ బాడీ అని అంటాం ఎందుకంటే మైడ్ కంటే కావాల్సినటువంటిది ఒక యూకేరియాటిక్ సెల్ లో ఒక ప్రొకేరియాటిక్ లాగా మైటోకాండ్ యాక్ట్ చేస్తుంటుంది అనమాట సో అందుకనే మైటోకాండ్ ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ ప్రొకేరియోట్ ఇన్ యూకేరియాటిక్ సెల్ అని అని కూడా అనుకుంటాం సో ఏంటంటే ప్రొకేరియాటిక్ లాగా దీనికి ఒక న్యూక్లియ న్యూక్లియస్ మెంబరీ ఉండదు కానీ న్యూక్లియస్ లో ఉన్నటువంటి జెంటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఉందో అలాగే ఇక్కడ కూడా మైటోకాండ్ జెంటిక్ మెటీరియల్ ఉంది సో దానికి కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా మైటోకాండ్ డిఎన్ఏ సిక్స్ అవుతుంటాయి అనమాట సో అలాగే దీనికి ఒక రైబోజోమ్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మైటోకాండ్రీ కూడా ఉంటుంది అనమాట అందుకని దీన్ని అటానమస్ బాడీ అని అంటాం సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మీద కొన్ని ఈ పార్టికల్స్ ఉంటాయి సో ఒక లాలిపప్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నట్టు కొన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ అని అంటాం లేదా ఏటీపీ సింథిస్ పార్టికల్స్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా అలాగే ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ కి అవుటర్ మెంబ్రేన్ కి మధ్యనటువంటి స్పేస్ ని ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అని అంటే ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అని అంటే లేదా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అని అంటే లేదా లూమెన్ అని కూడా పిలుస్తుంటాం సో లోపల ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లోపల ఉన్నటువంటి స్పేస్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం ఈ మ్యాట్రిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజిమ్స్ అనేటువంటి ఉం
ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మ్యాట్రిక్స్ కి లూమెన్ కి మధ్యలో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఒకసారి చూద్దాం మనం ఈసారి గమనించినట్లయితే ఇది చూడండి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకి కనపడుతుందో దిస్ మైటోకాండ్రియా ఇది మైటోకాండ్రియా ఈ మైటోకాండ్రియా ఈ స్మాల్ పోర్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ స్మాల్ పోర్షన్ ఏంటంటే ఇది సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అనమాట ఈ ఎంబ్రేన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఉన్నటువంటి స్మాల్ పోర్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా ఇదంతా కూడా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇది ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఓకే ఇక రాసేసి ఉన్నది ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఇది సైటోప్లాజం ఇది ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అనమాట ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో మధ్యలో ఈ ప్రొటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ఐఐటిపి సెన్సెస్ అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడైనా నెంబర్ ఆఫ్ క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట సో కాంప్లెక్స్ వన్ కాంప్లెక్స్ టూ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ అనమాట సో ఫోర్ మేజర్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి సో ఆ తర్వాత ఈటిపి సెంతేజ్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్ అని చెప్పి సార్ ఇది ఏటిపి సెంతేజ్ అనమాట సో ఏటిపి సెంతేజ్ అనేది లాస్ట్ చెప్పుకుందాం సో కాంప్లెక్స్ వన్ కాంప్లెక్స్ టూ కాంప్లెక్స్ త్రీ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ఈ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ మనం పీపీటీ చూద్దాం కమిట్ ద పీపీటీ సో ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ చూసినట్లయితే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ లో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లైకాలసిస్ సో ఇక్కడ ఈ గ్లైకాలసిస్ లో ఇది సైటోసాల్ లో జరుగుతుంది గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటిది సో ఈ సైటోసాల్ లో జరుగుతున్నటువంటి గ్లైకాలసిస్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్లైకాసిస్ గ్లూకోజ్ టూ పైరవేట్ మాలిక్యూల్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో టూ ఏటీపీస్ జనరేట్ అవుతాయి సబ్స్టేటబుల్ పాస్పోర్లేషన్ లో అలాగే టూ ఎన్ఏడిహెచ్ఎస్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేక వెళ్తుంటాయి సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ కు వచ్చినప్పటికి గ్లైకాలసిస్ లో తర్వాత టీసీఏ సైకిల్ టీసీఏ సైకిల్ లో కూడా ఒక ఎఫ్ఏడిహెచ్ రెండు ఎఫ్ఏడిహెచ్ రెండు రెండు సైకిల్స్ జరుగుతాయి రెండు పైరవేట్ మాలిక్యూల్స్ అవుతాయి కదా రెండు టీసీఏ సైకిల్స్ జరుగుతాయి రెండు టీసీఏ సైకిల్స్ అని సిక్స్ కార్బన్ డైక్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అయిపోతుంటాయి ఇవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అలాగే టూ ఏటీపీస్ టూ ఎఫ్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ సిక్స్ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ సో సారీ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి సో ఈ రెస్పిరేషన్ ద్వారా మొత్తం ట్వెల్వ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఏటీపీస్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఏటీపీస్ వస్తుంటాయి సో సిక్స్ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ ఏమో టూ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్ ఈ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే పైర్వేట్ ఈజ్ కనెక్ట్ ఎస్టెల్ కోజ్ సో అక్కడ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ సిక్స్ ఎన్ఏడిహెచ్ టూ ఎఫ్ఏడిహెచ్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేక సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలో మనకి థర్టీ టూ ఏటీపీస్ టోటల్ ఎనర్జీ థర్టీ సిక్స్ ఏటీపీస్ వస్తాయి మేడం అంటే ఒక గ్లూకోజ్ ఆక్సిజేషన్ అవడం వల్ల థర్టీ సిక్స్ ఏటీపీస్ వస్తాయి మనం ముందుగానే డిస్కస్ చేసాం సో ఇది ఓవరాల్ గా సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఓవరాల్ క్లోజ్ అవుతాయి అనమాట సో కమిట్ ద కాంపొనెంట్స్ ఇందా చూపించినట్టు డయాగ్రామ్ లో కాంప్లెక్స్ వన్ కాంప్లెక్స్ టూ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ సో కాంప్లెక్స్ వన్ కి పేరు ఏమిటం అంటే మనం ఎన్ఏడిహెచ్ డిహైడ్రోజనేజ్ అని అంటాం సో కాంప్లెక్స్ వన్ కి పేరు ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ వన్ ఎన్ఏడిహెచ్ డిహైడ్రోజనేజ్ దీంట్లో చాలా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి సో పర్టికులర్ గా ఎన్ఏడిహెచ్ రెడప్టేజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది సో అది మేజర్ ఎంజైమ్ ఎన్ఏడిహెచ్ రెడప్టేజ్ అలాగే ఎన్ఏడిహెచ్ డిహైడ్రోజనేజ్ సో ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఈ కాంప్లెక్స్ ఫోన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ని ఫార్టీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దీంట్లో ఉన్నట్టు మేజర్ ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే ఎన్ఏటిహెచ్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎన్ఏటిహెచ్ రెడక్టేజ్ సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఫ్లావిన్ మోనోన్యూక్లియేటెడ్ ఎఫ్ఎంఎన్ అలాగే తొమ్మిది ఐరన్ సల్ఫర్ సెంట్రల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో రెడాక్షన్ సెంటర్స్ అంటే
సో వీడియో మీకు ఆల్రెడీ మీకు లింక్ పెట్టడం జరిగింది ఆ వీడియోలు మీరు చూసినట్లయితే రిడాక్ సెంటర్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి ఈ ఐరన్ సల్ఫర్ సెంటర్స్ ఏమవుతాయంటే రిసీవ్ చేసుకుని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంకో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవటం ఏ నెట్వర్క్ రిడాక్ సెంటర్ బీకి బిఎన్సికి అట్లాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటా రిడాక్ సెంటర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చివరికి యూపీనోన్ అనేటువంటి ఒక కాంపొనెంట్ కి ఇస్తుంది అనమాట సో అట్లాగా దాన్ని ఎక్కువ ఎంజిఎం క్యూ అని కూడా అంటాం ఎక్కువ ఎంజిఎం క్యూ అని కూడా అంటాం అలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఎంజిఎం క్యూకి వెళ్తుంటాయి అనమాట ఎక్కువ ఎంజిఎం క్యూ ఆక్సిడైజ్ ఫామ్ రిడ్యూస్ ఫామ్ దగ్గర సైక్లింగ్ గా మారుతుంది క్యూ సైకిల్ అని కూడా అంటాము సో ఆ మాదిరిగా మనకి ఎక్కువ ఎంజిఎం క్యూకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ రెడాక్ సెంటర్స్ నుంచి ఒకదాంతో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంటే కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో దట్ ఎనర్జీ యూజ్ ఫర్ ద ప్రొటాన్ పంపింగ్ దట్ ఎనర్జీ యూజ్ ఫర్ ద ప్రొటాన్ పంపింగ్ అనమాట సో చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ వన్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఈ కాంప్లెక్స్ వన్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కోఎంజిఎం క్యూ అని చూసారా ఈ కోఎంజిఎం క్యూకి డొనేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ కోఎంజిఎం క్యూ ద్వారా కాంప్లెక్స్ త్రీకి వెళ్తుంది కాంప్లెక్స్ వన్ టూ కాంప్లెక్స్ త్రీకి వెళ్తుంది అనమాట త్రూ కోఎంజిఎం క్యూ అనమాట ఓకేనా సో అయితే ఇక్కడ కోఎంజిఎం క్యూ కాంప్లెక్స్ టూ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు ఎక్కడంటే ఎన్ఏడిహెచ్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఆ టైంలో కాంప్లెక్స్ టూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు సో ఎన్ఏడిహెచ్ కాంప్లెక్స్ వన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని కోఎంజిఎం క్యూ ద్వారా కాంప్లెక్స్ త్రీకి డొనేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ కాంప్లెక్స్ వన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఐరన్ సల్ఫర్ ఈ రెడాక్స్ సెంటర్స్ రెడాక్స్ సెంటర్స్ ఏవుతున్నాయి ఆ రెడాక్స్ సెంటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడాక్స్ సెంటర్స్ నుంచి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రెడాక్స్ సెంటర్ నుంచి ఇంకొక రెడాక్స్ సెంటర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు హై ఎఫినిటీ ఉన్నటువంటి రెడాక్స్ సెంటర్స్ నుంచి లో ఎఫినిటీ ఉన్న రెడాక్స్ సెంటర్స్ వెళ్తుంటాయి అనమాట అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ ఇట్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ దట్ ఎనర్జీ యూజ్ ఫర్ ద పంపింగ్ ఆఫ్ ప్రొటాన్స్ పంపింగ్ ఆఫ్ ప్రొటాన్స్ సో ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ అనమాట మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రోటాన్స్ ని ఈ టూ హెచ్ ఇటువంటి ప్రోటాన్స్ మొత్తం ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ని మనకి ఈ ఇంటర్ మెంబరీ స్పేస్ లోకి పంప్ చేస్తుంది అనమాట కాంప్లెక్స్ వన్ వద్దు పెట్టుకోండి కాంప్లెక్స్ వన్ పంప్ ద ఫోర్ ప్రొటాన్ మాలిక్యూల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిహెచ్ ఓకే ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక కాంప్లెక్స్ వన్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్స్ ని కోఎంజిఎం క్యూ ద్వారా కాంప్లెక్స్ త్రీ కి పంప్ చేస్తుంది కోఎంజిఎం క్యూ ద్వారా కాంప్లెక్స్ త్రీ కి పంప్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ లో భాగంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ని రెడాక్స్ ఐరన్ సల్ఫర్ దాని ఏమంటాం మనం ఐరన్ సల్ఫర్ రెడాక్స్ సెంటర్స్ ఆ రెడాక్స్ సెంటర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఇట్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ దట్ ఎనర్జీ ఇది ఫర్ ద పంపింగ్ ఆఫ్ ప్రొటాన్స్ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ అనమాట సో ఇక్కడ లూమెన్ అనేటువంటి లోనికి మనకి ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంప్ అవుతాయి అనమాట అంతవరకు కూడ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమెన్ లేకి పంప్ అవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ద ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ ఈజ్ ఏ సెమీ పెర్మోబుల్ మెంబ్రేన్ ఇట్ ఇస్ ఎ బ్యారియర్ ఫర్ ద ప్రోటాన్ పంపింగ్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రోటాన్ కాంప్లెక్స్ వన్ మాత్రమే ఈ ప్రోటాన్స్ ని పంప్ చేయగలుగుతుంది అనమాట ఇండివిజువల్ గా మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది పంప్ చేయలేదు అనమాట సో దట్టు ఎప్పుడు పంప్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రోటాన్స్ ని పంప్ చేయగలుగుతుంది ఎందుకంటే ద ప్రోటాన్ పంపింగ్ రిక్వైర్ సమ్ ఎనర్జీ దట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే ఓకే సో అది ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి కాంప్లెక్స్ టూ ఈ కాంప్లెక్స్ టూ ఈజ్ సక్సినేట్ దాన్ని నేమ్ పెట్టామంటే సక్సినేట్ కో ఎంజిఎం క్యూ అడాప్టేజ్ అని పెట్టాము సో దీంట్లో కూడా కొన్ని ఎంజిఎమ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఫైవ్ ప్రోటాన్స్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఫ్లావిన్ డైన్యూక్లోటైడ్ ఇదేమ
మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఇల్యూమిన్ లేక్ పంప్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ కాంప్లెక్స్ టూ కి లేదు కాకపోతే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ టూ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ ని ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ ద కాంప్లెక్స్ టూ దిస్ ద కాంప్లెక్స్ టూ సో ఇది ఆక్సిడైజ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ సో దిస్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈటీసీ మాట్రిక్స్టెంట్ ఐరన్ సల్ఫర్ రెడాక్సెంటర్స్ త్రీ ఐరన్ సల్ఫర్ రెడాక్సెంటర్స్ బట్ డజంట్ రిలీజ్ ఎనీ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఏమి ఎటువంటి ఎనర్జీ రిలీజ్ కాదు కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ టూ అనేటువంటి ఎటువంటి ప్రోటాన్స్ ని పంప్ చేయదు అనమాట ఎటువంటి ప్రోటాన్స్ ని పంప్ చేయదు దెన్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ గివ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లెక్స్ టు కోయంజమ్ క్యూ ట్రాన్స్పోర్ యూబిక్యూనోన్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది ఎక్కడికి కాంప్లెక్స్ త్రీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల ఏవైతే ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ అయినాయో ఇవి ప్రోటాన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రం ఉన్నాయి కానీ ఎటువంటి ప్రోటాన్స్ కూడా ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ మెంబర్ స్పేస్ లేకి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాలేదు అనమాట ఓకే ద ద కాంప్లెక్స్ టూ డజంట్ పంప్ ద ప్రోటాన్స్ ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నాలుగు కాంప్లెక్స్ లేని ఒక కాంప్లెక్స్ సెకండ్ కాంప్లెక్స్ ప్రోటాన్స్ పంప్ చేయలేదు ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ కెపబిలిటీ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాంప్లెక్స్ త్రీ సో దిస్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాల్డ్ యాజ్ కోయంజమ్ క్యూ సైటోక్రోమ్ సి రెప్టేజ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాల్డ్ యాజ్ కోయంజమ్ క్యూ సైటోక్రోసమ్ సి రెడెక్టేజ్ బికాస్ హియర్ ఇన్ ద థర్డ్ కాంప్లెక్స్ కోయంజమ్ క్యూ ఈస్ రీసైకిల్ కోంజమ్ క్యూ ఈస్ రీసైకిల్ సో క్యూంజమ్ క్యూ అనేటువంటిది కోంజమ్ క్యూ హెచ్ టూ గా హెచ్ టూ గా రెడ్యూస్ అవుతుంది హెచ్ టూ గా రెడ్యూస్ అయ్యి దెన్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఆక్సిడైజ్ టు కోయంజమ్ క్యూ కోయంజమ్ క్యూ అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది సో కోయంజమ్ క్యూ it is reduced to coenzyme q h2 q h2 then again, again itself is oxidized to um, oxidized form oxidized form coenzyme q okay so e idantha kuda complex 3 lo jarugutundi anduken complex 3 niki mana pere em pettam ante coenzyme q cytochrome c reductase ani so so deedlo 11 proteins untai 11 proteins untai alage processor groups lo deeniki number of cytochromes untai anamata అందుకే సైటోక్రోమ్ సి అని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సైటోక్రోమ్స్ ఉంటాయి సైటోక్రోమ్ సైటోక్రోమ్ బిహెచ్ సైటోక్రోమ్ బిఎల్ సైటోక్రోమ్ సి వన్ ఓకే అలాగే ఐరన్ సల్ఫర్ సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాసెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ సైటోక్రోమ్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ మీకు తెలుసు ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ సైటోక్రోమ్స్ అలాగే మనకి హిమోగ్లోబిన్ సైటోక్రోమ్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్ క్లోరోప్లాస్ లో మనకి క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అక్కడ ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి అంటే సైటోక్రోమ్ సైటోక్రోమ్స్ అనేటువంటి మనకి ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ మాలిక్యూల్ గుర్తు పెట్టుకుని ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ మాలిక్యూల్ ఓకే సో సైటోక్రోమ్ సి రెడెక్టేజ్ ఎంజాయ్ మేము చేసిన కాంప్లెక్స్ త్రీ లో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి అగైన్ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ పంప్ అవుతుంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంప్ అవుతుంటాయి సో ఈ విధంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ రే టోటల్ గా ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఎప్పుడు పంపుతున్నాయో సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టు ఎన్ఏడిహెచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ పంప్ అయినాయి ఇక్కడ ఏమిటి ప్రోటాన్స్ పంపాలేదు 
అలాగే ఇక్కడ ఎన్ఏ డిహెచ్డి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేంజ్ చేసిన మళ్ళీ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి కంపెనీ ఇక్కడ ఎఫ్ఏ డిహెచ్డి పక్కకు పెట్టేసింది ముందు దీని తర్వాత చూద్దాము ముందు ఎన్ఏ డిహెచ్డి ఇష్యూకి వచ్చినట్లయితే ఎన్ఏ డిహెచ్డి ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ను ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ను పంప్ చేసింది ఆ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కెళ్ళటం వల్ల మళ్ళీ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ పంపిణీ జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ సైటోక్రోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ సైటోక్రోమ్స్ రెడాక్ సెంటర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంటాయి సో ఈ రెడాక్స్ సెంటర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతుందో దిస్ ఎనర్జీ యూజ్ ఫర్ ద ప్రోటాన్ పంపింగ్ అగైన్ ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ టోటల్ ఎయిట్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యాయి దెన్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైనల్లీ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద సైటోక్రోమ్ సి దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ సైటోక్రోమ్ సి కమింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు కాంప్లెక్స్ ఫోర్ అనమాట కాంప్లెక్స్ ఫోర్ సో దెన్ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేస్ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేస్ సో ఇయర్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్ థర్టీన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫోర్ ప్రాస్టిక్ గ్రోప్స్ సైటోక్రోమ్ ఏ సైటోక్రోమ్ ఏ త్రీ అండ్ సియుఏ అండ్ సియుబి సో ఓకే సో ఇక్కడ మనకి క్యూప్రస్ అనమాట మనకి కాపర్ ఓకే మెటల్స్ అనమాట మెటల్ ఐన్స్ సో మెటల్ ఐన్స్ ఆల్సో యాక్ట్ అయితే ప్రాస్టిక్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఐరన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో ఐరన్ సల్ఫర్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్యూప్రస్ సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాంప్లెక్స్ ఫోర్కి వచ్చాము ఈ కాంప్లెక్స్ ఫోర్లో మళ్ళీ అగైన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట టూ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ పంప్ అవుతుంటాయి అనమాట ఎక్కడికి దీస్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనకి లూమెన్ లేకి టూ ప్రోటాన్స్ అనేది మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమెన్ లేకి టూ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ పంప్ అయ్యాయి అనమాట సో అగైన్ కమింగ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్డ్ విత్ టూ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఆ ఫోటో ఫ్రమ్ ద రెస్పిరేషన్ ఆ ఫోటో ఫ్రమ్ ద రెస్పిరేషన్ దెన్ టూ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ ఆ ఫోటో ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్ రెస్ టు ఎస్ టు ఓ ఎస్ టు ఎస్ టు ఓ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ సో హియర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నాకు ఎన్ఈ డిహెచ్ రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల సో ఫోర్ ప్రోటాన్స్ హియర్ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ హియర్ కాంప్లెక్స్ త్రీ అండ్ టూ ప్రోటాన్స్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ఆర్ పంప్ ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ సో టోటల్ గా టెన్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి పంప్ అయినాయి టెన్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంప్ అయినాయి ఈ టెన్ ప్రోటాన్స్ సో ఈ టెన్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లేకి పంప్ అవుతున్నాయో ఇప్పుడు ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లో ప్రోటాన్స్ యొక్క గ్రేడియంట్ ప్రోటాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది సో ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ లూమెన్ లో పెరుగుతుంది ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లో ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది కంపేర్ టు మ్యాట్రిక్స్ సో ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ అన్ని కూడా ఈ ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ పెరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద కెమీ ఆస్మాటిక్ థియరీ మిచర్స్ సైంటిస్ట్ కెమీ ఆస్మాటిక్ హైపోతీస్ ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ కెమీ ఐస్ కెమీ ఆస్మాటిక్ థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే ద ప్రోటాన్ పంప్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హై ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ లో ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ హై ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే లూమెన్ లో హై ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది మరి హై ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ నుంచి మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ లేకి ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి రివర్స్ లో కావాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాంప్లెక్స్ వన్ కానీ త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ సింగిల్ డైరెక్షన్ లో ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంప్ చేస్తుంటాయి అనమాట సో మల్టిపుల్ డైరెక్షన్ లో అంటే బై డబల్ డైరెక్షన్ లో రివర్సిబుల్ డైరెక్షన్ లో ఇవి పంప్ చేయలేవు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి మ్యాట్రిక్స్ లో మళ్ళీ రావాలంటే ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ అదర్ కాంప్లెక్స్ అదర్ ప్రోటీన్ సో దట్ అదర్ ప్రోటీన్ ఇన్ నథింగ్ బట్ ఏటీపీ సింథేస్ ఏటీపి సింథేస్ సో దిస్ ఈస్ ఏటీపి సింథేస్ సో టోటల్ గా ఈ టెన్ ప్రోటాన్స్ సో ఈ ఏటీపి సింథేస్ ద్వారా మనకి మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ లేకి పంప్ అవ్వాలి అకార్డింగ్ టు కిమి హాస్పిటల్ సో ఇలా పంప్ అవుతున్నప్పుడు సో ఎవ్రీ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఎవ్రీ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి
ఆఫ్ ఏటీపి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటీపీ సెల్స్ అవుతాయి కానీ మనకి రెఫరెన్స్ చేసుకున్న మెన్షన్ చేస్తాం కానీ మనం స్టాండర్డ్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే త్రీ ఏటీపీస్ అంట అంటే వన్ ఏటీ వన్ ఎన్ ఏటీ హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏటీపీస్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమిట్ ఎఫ్ఈడిహెచ్ టూ ఎఫ్ఈడిహెచ్ టూ కాంప్లెక్స్ వన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రోటాన్ పంపింగ్ ఇక్కడ జరగదు ఎఫ్ఈడిహెచ్ డైరెక్ట్ గా కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఎఫ్ఈడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ లో కాంప్లెక్స్ వన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అలాగే ఎన్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ టూ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఎఫ్ఐడిహెచ్ కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో సో కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కెళ్తున్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ పంపుతుంది అలా కాంప్లెక్స్ ఫోర్ కెళ్తున్నాయి టూ ప్రోటాన్స్ పంపుతుంది అంటే ఎఫ్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ అవడం ఓన్లీ సిక్స్ ప్రోటాన్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి ఓన్లీ సిక్స్ ప్రోటాన్స్ మాలిక్యూల్స్ సో అకార్డింగ్ టు ద కెమియో హాస్పాండిక్ థియరీ మన సిక్స్ ప్రోటాన్ మాలిక్యూల్స్ ఏటీపీ సెంటేజ్ ద్వారా వస్తున్నప్పుడు ఫోర్ ప్రోటాన్ మాలిక్యూల్స్ ఒక ఏటీపీ ఇంక రిమైనింగ్ టూ ప్రోటాన్ మాలిక్యూల్స్ కి హాఫ్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటీపీ సెన్స్ అవుతాయి ఇది రెఫరెన్స్ టెస్ట్ ప్రకారం మనం స్టాండర్డ్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే వన్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏటీపీస్ అన్న ఓకే సో ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలని ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం వల్ల ఒక త్రీ ఏటీపీస్ ఒక ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలని ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల టూ ఏటీపీస్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం ఓకే సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి సో ఇవి ఇక్కడ మనకి ఈ కాంప్లెక్స్ వన్ ఏం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈ స్లైడ్ లో సో కాంప్లెక్స్ వన్ చూడండి ఎన్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ అయింది సో ప్రో ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంపుతుంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లాగ్ ఇదంతా స్ట్రక్చర్ సో కాంప్లెక్స్ వన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ రెడాక్స్ సెంటర్స్ అనమాట ఎఫ్ఎంఎన్ నుంచి ఇవన్నీ కూడా రెడాక్స్ సెంటర్స్ ఓకే సో అండ్ దెన్ అది గోయంజం క్యూ ఎక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటిది గోయంజం క్యూ సో కాంప్లెక్స్ టూ కాంప్లెక్స్ టూ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది కాంప్లెక్స్ టూ స్ట్రక్చర్ లో ఎఫ్ఏడి అండ్ ఐరన్ సల్ఫర్ ఉంటుంది దీంట్లో లక్వాంజం క్యూ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో కమిట్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాంప్లెక్స్ త్రీ సైటోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సైటోగ్రామ్ ఏ అండ్ ఏ త్రీ బి అండ్ బి టూ వగైరా సో కాంప్లెక్స్ ఫోర్ లో ఏమో సైటోగ్రామ్ ఆక్సిడైజ్ అని చెప్పింది సో కాంప్లెక్స్ ఫోర్ లో కాపర్ కు సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో ఇది కాపర్ కు సంబంధించినటువంటి ఐరన్ మల్కిస్ కాపర్ ఏ అండ్ క్యూప్రిక్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఓకే అండ్ కామెంట్ మెటల్ ఐన్స్ ఓకే ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకి సో కాంప్లెక్స్ ఫిఫ్త్ కు వచ్చినప్పుడు ఇది అడిగి ఏటీపి సింథేజ్ సో ఏటీపీ సింథేజ్ అనేటువంటి మన సెపరేట్ గా ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతుంటారు సో ఏటీపీ సింథేజ్ మైటోకాండ్రల్ ఏటీపీ సింథేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ మల్టీ సబ్ యూనిట్స్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ జీరో ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ డ్రైవ్ ఇన్ మోటర్ దట్ స్పాన్ స్పాన్ ద లిపిడ్ బైలేయర్ ఫార్మ్ ద ఛానల్ త్రూ ద విచ్ ప్రోటన్ కెన్ క్రాస్ ద మెంబ్రేన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఎఫ్ జీరో అనేటువంటిది మీకు ఆల్రెడీ వీడియో చూపించడం జరుగుతుంది ఇలాగ స్పిన్ అవుతుంటది అనమాట ఇలా స్పిన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పైకి పంపడం అనేది జరుగుతుంది అలా ప్రోటాన్ పంపింగ్ లో మనకి ఏంటంటే ఏటీపీ అనేటువంటిది ఎఫ్ వన్ సెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎఫ్ జీరో ఏమో ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లో ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ జీరో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ వన్ అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ మీకు చూపిస్తాను మీకు ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ అన్నమాట ఓకే సో ఇది ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ ఇది సో దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ మనకి మూడు నెంబర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫా బీటా రెండు ఆల్ఫా బీటా యూనిట్స్ అండ్ రెండు ఆల్ఫాలు రెండు బీటాలు కామా డెల్టా ఎప్సిలాన్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అనమాట దీని గురించి సెపరేట్ గా మళ్ళీ మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇవి ఈ సి యూనిట్స్ ఏమవుతున్నాయి ఈ సి యూనిట్స్ ఏమో ఎఫ్ జీరో కాంప్లెక్స్ ఈ వీటి నుంచి ప్రోటాన్స్ ఏ విధంగా పంపవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏటీపీ అనేటువంటిది ఈ జీరో ఈ ఆల్ఫా యూనిట్స్ బీటా యూనిట్స్ నుంచి ఏటీపీ అనేటువంటిది తయారవుతుంటది అనమాట
సో మిచర్ సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో ఈ కెమి హాస్పిటల్ డయాబెటీస్ ఇండి మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ దీని ప్రకారం ఏంటంటే సో ఇక్కడ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఇంటర్ మెమరీ స్పేస్ లో ఎక్కువ అవడం వల్ల ఈ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి క్రియేట్ చేసినటువంటి కెమికల్ ఆస్మోసిస్ ప్రెజర్ వల్ల ఈ మళ్ళీ అగైన్ ఈ ప్రోటాన్ పంపింగ్ మెకానిజం ఈ సింథేజ్ ప్రోటీన్ ద్వారా వీటిలాగా మ్యాట్రిక్స్ లోకి వస్తుంటారు ఇలా మ్యాట్రిక్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఏటీపి ఎవ్రీ ఫర్ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఒక ఏటీపీ అనేటువంటి సింథిస్ అవుతుంది ఓకే సో గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయం అండ్ ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ లో కిమియాస్మెటిక్ తీరు చెప్పాను కానీ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ జీరో కాంప్లెక్స్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ మనం వేరే క్లాస్ చెప్తున్నాం సో సమరీ ఆఫ్ ఏటీపీ సిన్సెస్ గ్లైకోజర్ టూ ఎన్ఏడిఏ అండ్ ఎఫ్ఈడిహెచ్ జీరో టూ ఏటీపీ వస్తే సైకిల్ ద్వారా ఎయిట్ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ టూ ఎఫ్ఈడిహెచ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తే టూ ఏటీపీ వస్తాయి సో టోటల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెన్ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ టూ ఎఫ్ఈడిహెచ్ వస్తున్నాయి సో ఏటీపీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ సో టెన్ నుంచి ఎన్ఏడిహెచ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కదా ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఏటీపీస్ ఇక్కడ ఏమో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఒక ఎఫ్ఈడిహెచ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి త్రీ ఏటీపీస్ జనరల్ గా ఫోర్ ఏపీ మొత్తం టోటల్ గా మనకి ఇన్వెస్టింగ్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ టూ వస్తాయి అనమాట సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఏరియా థర్టీ టూ ఎయిటీపీస్ వస్తాయి సో అంతే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ సో థర్టీ టూ నుంచి మనకి టూ ఎయిటీ పీస్ యూటిలైజ్ అయిపోతుంటాయి సో ఆ విధంగా తగ్గిపోతున్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి గ్లైకాస్ ప్రాసెస్ లో మనకి మనకున్నటువంటి అకాడమిక్ బుక్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో ఏం చేస్తాం అంటే థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ పీస్ అంట సో థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ పీస్ ఎలా వస్తాయి అంటే మనకి ఎన్ఈడి హెచ్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎయిటీ పీస్ గా చూస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో టూ అకార్డింగ్ టు మనకి ఎంఏ హాస్పిటల్ తీసి పెక్కన ఓన్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తాయి కానీ మనం మన స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో మనం త్రీ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాసినప్పుడు కూడా వన్ ఎన్ఏడి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎయిటీ పీస్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం టూ పాయింట్ ఫైవ్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగినప్పుడు కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ గా మనం ఎగ్జామినేషన్ లో రాయచ్చు తప్పేం లేదు సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ లో మనకు గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ విషయంలో మాత్రం అక్కడ త్రీ ఎయిటీ పీస్ కి ఇండికేట్ చేస్తారు గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ టీసీఏ సైకిల్ విషయం ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు సో ఇది ఈ రోజు చెప్పుకునేటువంటి టాపిక్ ఈ వీడియో మీరు క్లియర్ గా వినండి సో ఈ వీడియో క్లియర్ గా విన్న తర్వాత దీన్ని మీకు మళ్ళీ సో ఈ వీడియో క్లియర్ గా వినండి ముందు తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక లింక్ కానీ కూడా మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్